En este vídeo os voy a poner a prueba a ver cuáles de estas expresiones habéis visto o sabéis. Son expresiones que tienen que ver en el mundo del deporte y que podemos encontrar la mayoría de ellas en el inglés americano. Como ya sabéis que me encanta el cine y suelo ver muchas películas americanas, todas las expresiones que vamos a ver aquí son expresiones que ya he visto muchas veces. No son expresiones raras, son expresiones que se usan en el día a día. Así que también la gente que está aprendiendo exclusivamente inglés americano le vendrán bien. Vamos con la primera frase. No hace falta que me digas la cantidad exacta. Simplemente dame una cifra estimada, aproximada. You don't need to tell me the exact number. Just give me a figure. Tenemos tres palabras para elegir. La primera, ballpark. Ballpark figure. Segunda, ball field. Tercera, ball pitch. ¿Cómo se dice en inglés una cifra aproximada? Elegid una de las tres letras y al final del vídeo veremos los resultados. Número 2. He aprobado el examen con muy buena nota y he ganado un ticket de vuelo a París. I passed the exam with flying colors and won a flight ticket to Paris. Y ahora viene la expresión. Estoy que me salgo. I'm a thousand. Tres palabras. Kicking a thousand. Batting a thousand. Nailing a thousand. Cuando estás teniendo éxito y todo lo que haces te sale bien o tienes mucha suerte en algo, ahí va la expresión, estoy que me salgo. Ellos no me apoyaron, no me ayudaron cuando yo más necesitaba su apoyo. They didn't go to for me when I most needed the support. Primera, bad. Segunda, net. Última, Basket. Me gustó la manera que reaccionaste a la broma. Gracias por tomártelo bien. I liked the way you reacted to the prank. Thank you for being such a good player, gamer, sport. 5. Supongo que no estabas tan equivocado con lo de Sara. I guess you weren't so base with the Sarah thing. On Of, in, on base, off base, in base. Sabía que estaban saliendo justo desde el principio. Lo sabía. I knew they were dating right off the sunset, but had. Ellos la traicionaron. Y ahora ella quiere ajustar cuentas con ellos. Vengarse. They betrayed her. And now she wants to a score with them. Set, lay, settle. Set a score, lay a score, settle a score. A lo mejor alguna os suena mejor. Mis amigos fracasaron al tratar de convencer al gerente que le subiera el sueldo. My friends struck trying to convince the boss to give them a pay rise. Out, off, down. Struck out, struck off, struck down. Pese a que estaba preparado para el examen, cuando vi lo difícil que la primera pregunta era, me desmotivé. Me quitó la confianza. Even though I was prepared for the exam, when I saw how difficult the first question was, it really took the wind out of my Out of my boat, out of my ship, out of my sails. Yo pensé que íbamos a gastarnos 900 euros. 3000 euros, eso ya es otra historia. I thought we were going to spend 900 euros. 3000 euros is a whole new game. Ball, mind, word. Ball game, mind game, word game. Me descolocó. Me dejó perplejo, me dejó a cuadros, cuando mi amigo me dijo que había roto con su novia. Aquí hay dos expresiones que significan lo mismo. Voy a decir las dos con ABC y elegís una y elegís la siguiente. It really threw me a yeah. curve this straight ball, curve ball. Otra expresión que también se utiliza para decir cuando algo te deja perplejo que no te lo esperas. It came out of the left 
y tenemos field, ground, pitch. Y ya continúa la frase, when my friend told me he had broken up with his girlfriend. Si encuentras a un inversor potencial, necesitas saber cómo lanzar tu idea, cómo presentar, vender tu idea rápidamente y efectivamente. If you find a potential investor, you need to know how to your idea quickly and effectively. Should pitch throw. No me corté ni un pelo y claramente dije lo que pensé. I didn't pull any and bluntly spoke my mind. Punches, slaps, pushes. ¿Te gustaría quedar para tomar una cerveza? Would you like to me for a beer? Lo siento, pero me temo que dejaré para otro día esa cerveza. I'm sorry, but I'm afraid I will take a snow check, hail check, rain check. Llegamos a la mitad de este vídeo. Ahora enseguida vamos a ver ya la respuesta. Más vídeos como este haré, así que si os interesa, no olvidéis suscribiros. Vamos a hacer recuento a ver de todas estas expresiones, la mayoría americanas, cuántas sabíais o cuántas habíais visto. La primera de todas, cuando queremos decir en inglés, dame una cifra estimada, aproximada, no quiero saber el número exacto, pero más o menos cuánto. La respuesta es ballpark figure. Give me a ballpark figure. Número dos, cuando te está saliendo todo genial, perfecto, y quieres decir estoy que me salgo, en inglés sería I'm batting a thousand. Hace referencia en el bate que le estás dando a mil pelotas. No fallas ni una. Número 3. La expresión significa cuando apoyamos a alguien que necesita nuestra ayuda. La expresión sería go to bat for. Ellos me apoyaron. They went to bat for me. La expresión hace referencia al bateador que tiene el bate para golpear la pelota y por lo que sea a lo mejor ha sufrido una lesión, no puede golpear y alguien viene y lo sustituye. La expresión que viene ahora se utiliza en dos contextos. El primero que es la traducción en nuestro idioma a eres un buen perdedor. Cuando en un juego alguien pierde y no se enfada, la expresión es a good sport. You are a good sport. Ese sería el uso número uno, pero también se usa cuando le haces una broma a alguien y tampoco se enfada, se lo toma bien. Ahí ya no sería eres un buen perdedor, ahí es te lo has tomado bien. También se puede usar así. Cuando hacemos referencia a que un comentario o una respuesta o lo que ha dicho alguien está fuera de la base, la base de juego, algo va mal. Es decir, que no es correcto. Si dices tu respuesta está equivocada, podemos decir está fuera de la base. Your answer is off base. Así que la respuesta es off. Sabía que estaban saliendo justo desde el principio. Una manera de decir justo desde el principio, para no decir right or just from the beginning. Hay una expresión que es right of the bat. La palabra bat hoy ha salido bastante ya. Literalmente lo que quiere decir el off es la separación de la pelota al tocar el bate. La pelota toca al bate y ese momento en que se separa del bate cuando la golpeas, ese microsegundo que se separa, pues justo desde el momento en que se separa la bola, que es el principio de todo, de ahí viene la expresión. Sí que si queremos decir, sabía que me estabas mintiendo desde el principio. I knew you were lying to me eh? right off the bat. Para ajustar cuentas con alguien, devolverle lo que te hizo, el verbo que hay que elegir es settle. Settle a score. Yo me vengué de ellos, ajusté cuentas con ellos. I settled a score with them. Una manera muy americana e informal de decir fracasar a la hora de hacer algo. Hace referencia a los tres strikes, cuando los fallas los tres, fracasaste, strike out. La expresión de ahora se usa cuando quieres hacer algo con energía, con confianza, estás muy seguro de ti mismo, lo que sea que quieras hacer, y de repente surge algo que no te lo esperas, eso sí, y te quita esa confianza. Vas a competir contra alguien en una carrera y sabes que lo vas a ganar, vas con toda la confianza total, pero de repente se pone enferma y lo sustituye otra persona que es mejor que tú. Y cuando te enteras, en el momento que te enteras, esa información te quita un poco ya la seguridad en ti mismo. ¿Ganaré o no? Ese quitarte la seguridad en inglés se puede decir con una expresión que es Me quitó el viento de mis velas. It took the wind 
out of my sales. Yo tenía en mente gastarme 900 euros, pero 3.000 euros, eso ya es otra historia. Esa expresión, eso ya es otra historia, en inglés, that is a whole new ball game. Cuando algo o alguien te deja perplejo, en expresiones hay un montón en inglés. Pero dos de ellas es que te lanzan una bola en curva. It really threw me a curve ball. O la otra expresión, it came out of the left field. Sabemos que el pitcher es el lanzador en béisbol, el que lanza la pelota. Y el verbo pitch es lanzar. Lanzas la pelota a ver si el bateador la golpea o no. Pues de la misma idea podemos lanzar ideas en inglés. A ver si la otra persona le gusta la idea o no le gusta. Y para eso se utiliza en particular no el verbo throw, de lanzar, sino pitch. En inglés la palabra punch es como verbo dar un puñetazo o como sustantivo puñetazo. Si un boxeador pulls a punch, significa que no golpea al otro boxeador tan fuerte como puede. No utiliza toda la fuerza. Esa misma expresión se traslada al mundo de la conversación, a la hora de contarle algo a alguien. Y cuando le contamos algo a una persona se lo podemos contar sin tapujos o midiendo nuestras palabras, dependiendo de lo que tengas que decir. Pero si es algo que es muy fuerte, podemos decirlo de una manera que no hiera sus sentimientos. Entonces, cuando no queremos ser tan directos al decir algo, no queremos golpear con toda nuestra fuerza, I pulled my punches. Mis golpes fueron flojos. Pero esta expresión cuando se utiliza es para decir que alguien habló sin tapujos. No se cortó ni un pelo. Se utiliza en negativa. I didn't pull any punches. No me corté, dije lo que pensaba. Y la última expresión, cuando un evento ha sido suspendido por la lluvia, te dan un ticket para que vuelvas en un futuro. Se aplaza el evento. Entonces, cuando alguien te invita a hacer algo y no te apetece o no puedes, quieres pasarlo a otro día, puedes decir I will take a rain check on, importante decir el on, on that. Y estas son las expresiones que hemos aprendido en este vídeo. Si queréis en los comentarios podéis decirme cuántas habéis hecho bien o cuántas ya conocíais. Si por cualquier casualidad os gusta el cine y os gusta ver películas americanas para reforzar vuestro inglés, mi consejo es que aparte de la gramática aprendamos expresiones. Lo considero un 10 para pulir el idioma porque en las películas y en las series las expresiones salen por todos lados. De ahí que libros dedicados a inglés americano del día a día, yo no sé cuántos me habré leído ya. Es mi recomendación total si os gusta el cine. Si os ha sido útil, dadle like y nos vemos en el siguiente.